大家好，我是龙儿。不管家里面的电热水壶多脏，水垢有多厚，只需撒一把它进去，立马干净如新。电热水壶家家户户都有，它给我们的生活带来了许许多多的方便。以前烧水要耗费大量的时间。自从有了电热水壶之后，几分钟就能把水烧开，并且既省时还省力。所以说呢，生活中很多人都喜欢用电热水壶。同时，常用电热水壶的朋友都会发现，电热水壶用上一段时间之后，就会特别的脏。不仅在电热水壶的外面有大量的水渍、水垢，还有一些其他的污渍，特别的脏。而且打开电热水壶里面的水垢也特别的厚。长时间不清理，这些水垢就清理不下来了，就像和我们的水壶融为一体了一样，怎么刷怎么洗都洗不下来。而这些水垢如果不及时去除，那么会影响到我们电热水壶的使用寿命，并且还会延长烧水的时间。比如说，以前一壶水两三分钟就烧开了，现在有了水垢之后，可能会要四五分钟的时间才会开。这样一来，既浪费时间，而且还浪费电。除此之外，烧出来的开水还昏沉沉的，不清澈。于是，生活中很多朋友遇到这种问题之后，就会想着用一个钢丝球去刷，把下面的水渍污垢刷干净。刚开始刷的时候，确实能看到一些效果，但是呢，效果却不明显，不仅依然会残留大量的水垢，除此之外，被我们刷到的地方还会留下划痕。这样的话，在后期用的过程中更容易藏污纳垢。这样如此往复，我们就形成了一个恶性循环，并且用钢丝球刷过之后啊，水壶里面还油乎乎的。毕竟钢丝球平时我们都是用来刷锅的，所以说呢，这个方法，所以说啊，这个方法并不可采纳。今天来教大家一招，只需要撒一把进去，不用刷，不用洗。几分钟立马接近入性，所用到的东西就是咱们家里面家家户户都有的茶叶了。茶叶是咱们中国非常传统的一种饮品，基本上家家户户都会囤上一些茶叶，以用来待客或是自己饮用。因为家里面的茶叶太多，很多时候我们一些茶叶放过期了，自己都不知道。等到过期之后啊，直接扔掉又感觉可惜。因为一斤茶叶，它的价格并不便宜。其实这个时候，我们就完全可以把这个茶叶利用起来了。这个时候，我们就可以把不好的茶叶放到我们的电热水壶中，茶叶也不需要太多，只需要这么一小把即可。咱们老祖宗一般用这个方法的时候，只加了茶叶。但我个人习惯再往里面加一点醋，觉得加了醋之后效果会更好，只需加入一小勺白醋即可，只需往里面加入大半壶的清水进来，然后打开电源开关，煮开后再煮上五分钟的时间。五分钟后，我们将电源关掉，让茶叶在里面保持几分钟的时间，这样可以让茶的温度降低一些，不至于烫手。接着端起茶壶，轻轻的晃动几下，晃的时候幅度要小，不然的话水很容易就溅出来了。晃上三四十下之后，现在我们把里面的水倒出来看一看。从这个地方倒的话，我们茶叶是倒不出来的，所以我们一定要打开盖子，从我们电热水壶的上面，将里面的茶叶还有水完全倒出来，再用自来水冲两次，把里面的茶叶残留全部冲掉。这个时候就可以看到里面的水垢已经完全消失了，茶壶变得非常的干净，可以说是一尘不染，像新买回来的时候的样子。那么茶壶里面的水垢去掉了之后，像咱们茶壶外面的这些水垢、水渍以及其他长时间攒下来的一些污垢，我们也需要将它清除干净。这里不需要特殊处理，我们只需要找一张纸巾，然后在纸巾上面倒入适量的白醋，将纸巾润湿。纸巾完全润湿之后，现在我们就可以用它来擦我们的热水壶外面，那个地方脏就擦哪里。
，越脏的地方就多擦几次。尤其是有一些油渍污渍的地方，可以反复的用这个方法多擦一擦。白醋在很多人的眼里只是一种调味品，殊不知它还具有很好的清洁软化作用，用来清洁我们的电热水壶再好不过啦。这一面完全擦干净后，我们再换一面，把这一面也擦一擦。每一个地方都擦好之后，现在我们用一条干毛巾把热水壶上面的白醋残留擦干净。这样，水壶原本的样子就渐渐的出现在我们的眼前，亮闪闪的，一点污渍都没有，十分的干净。不要落下一个地方，每一个地方都要将它擦干净哦。把上面的白醋残留擦干净之后，现在我们的水壶就变得非常的干净了。根本想象不到它刚出现的时候的那个脏脏的样子，里里外外都通透干净无比。其实今天给大家分享的这个方法，咱们老一辈的人在很早之前就在用，只是随着时间的流逝，现在很多年轻人都已经忘却了而已。如果你家的电热水壶也有同样的烦恼的话，赶紧试一试今天给你分享的这个方法吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。